কিছু হল্লোর হাসি আর কিছু সময়ের সাথে দৌড়ে যাওয়া কিছু চেনা স্মৃতির অচেনা স্বপ্নের ঘরে নিজেকে পাওয়া আগামী ভোরের পালক অসীম আকাশে ছড়িয়ে তোমার আর আমার দু চোখে রোজ রোজ সকাল 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 রোজ রোজ সকাল 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 আজ দু হাজার বাইশ সালে বারোই ডিসেম্বর সোমবার বাংলা চোদ্দশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দে পঁচিশে অগ্রহায়ণ আজ সূর্য উঠেছে ভোর ছটা বেজে বারো মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হবে বিকেল চারটে বেজে পঞ্চাশ মিনিটে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার অমরতলার বাসিন্দা এবং এই শহরেই বেড়ে ওঠা তরুণ গায়ক জ্যোতির্ময় ছোটোবেলা থেকেই গানকে খুব ভালোবাসত আমি ছোটোবেলায় কিছুদিন ওকে শিখিয়েছি তারপরে বিভিন্ন কারণে ওকে শেখাতে পারিনি ও নিজের চেষ্টা এতদিন এগিয়েছে পাঁচ বছর বয়স থেকে গান শেখা শুরু দিদি শ্রীমতী জুই নাগ মহাশয়ের কাছে এরপর উত্তরবঙ্গের প্রথিত যশা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় সোহিনী দেব চোয়াদ্দারের সংস্পর্শে সেই শিক্ষা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে ছোট থেকেও গানকে খুব ভালোবাসে এবং ছোট থেকেও গানের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় আমি ছোট থেকে ওকে দিয়ে যেতাম গানের অনুষ্ঠানে এবং আমারও গান খুব প্রিয় ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গান পছন্দের বিষয় হলে। সঙ্গীতের প্রতিটি বিষয় তার অবাধ বিচরণ বর্তমানে জ্যোতির্ময় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের স্নাতকোত্তরে পাঠরত সকাল সকাল অনুষ্ঠানে ও সঙ্গীত পরিবেশন করবে অনেক শুভকামনা জানাই ওকে আর আপনাদের অনুরোধ করব ওর সঙ্গে থাকুন ওকে উৎসাহ দিন আপনাদের পাশে পেলেই ওর সঙ্গীত পরিবেশনও আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে গানকে সবসময় ভালোবাসেন ও গান নিয়ে ও যেন এগিয়ে যেতে থাকে আজকের সকাল সকালের অতিথি শিল্পী জ্যোতির্ময় সে লালা গোলাম সরবার খান বেগম আয়েশার বারোতম সন্তানের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ ইউসুফ খান জীবনে পেয়েছেন তিনি বহু সম্মান কি করে পেশোয়ার থেকে ড্রাই ফ্রুটের ব্যবসা করার জন্য তিনি পৌঁছলেন মহারাষ্ট্রতে মনে তার ইচ্ছে সিনেমার নায়ক হবেন কিন্তু বাড়িতে সেই পরিবেশ নেই শুনলেই বকা খাবেন এমন একটা তার বাড়ির পরিবেশ ভগীরথ চরণ বর্মা একজন প্রথিত যশা হিন্দি লেখক দিলেন তার নাম দিলীপ কুমার কারণ তখন মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে হিন্দুত্বের একটা রমরমা বাজার চলছে সেই বাজারটি ধরতে গেলে নাম পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবে আর তারপরে জোয়ার ভাঁটা থেকে তার যে পথ চলা শুরু হলো শেষ হলো কিলাতে এসে তার মাঝখানে রয়ে গেছে বহু অপ্রকাশিত ছবি ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মবিভূষণ দাদা সাহেব ফালকে পাকিস্তান সরকারের দেওয়া নিশানে ইমতিয়াজ নিয়ে দেশে বিদেশের অসংখ্য সম্মাননা নিয়ে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তার নাম জলজল করছে সবচেয় বেশি ভারতীয় হিসেবে সম্মাননা পাওয়ার জন্য এহেনো মানুষটি গতকালই ছিল একশোতম জন্মদিন আমরা পালন করছি সেই জন্মদিন আজ দূরদর্শন কেন্দ্র জলপাইগুড়ির সকাল সকাল অনুষ্ঠানে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের সেই মানুষটি 
আমাদের এক এবং একমেই বা দ্বিতীয়ম দিলীপ কুমার জনপ্রিয়তায় আমাদের মহানায়ক উত্তম কুমারের হয়তো কাছাকাছি তিনি ছিলেন বাঙালিদের মনেও ধনরাজ তামাং আর সাগিনা মাহাতো যথেষ্ট পরিমাণে মাহাত্ম বিস্তার করেছে এতদিন পরেও সেই মাহাত্ম কিন্তু সমানে চলছে ব্যক্তিগত জীবনে সায়রা বানুকে তিনি বিবাহ করেছিলেন দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু আমাদের বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে তারা তাদের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন তিনিও বাবা মায়ের মতোই তাদেরকে এখনও ভালোবাসেন সম্মান করেন আজ দিলীপ কুমারকে শ্রদ্ধা জানানোর পালা আমাদের সঙ্গে আজ রয়েছে জ্যোতির্ময় সেন দেখতেই পেলেন জ্যোতির্ময়কে আমি প্রথমেই অনুরোধ করব দিলীপ কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে যেন অন্ততপক্ষে দুটি গান পরিবেশন করে যাতে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান চাঁদের মতো সুন্দর হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময় স্বাগত জানাই তোমাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এবং এই যে গতকাল আমরা পেরিয়ে এলাম দ্য লিজ অ্যান্ড দিলীপ কুমারের একশোতম জন্মদিন তো তুমি তো নিশ্চয়ই কিছু এনেছো আমাদের জন্য আজকে গান সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমার প্রিয় অভিনেতা শ্রী দিলীপ কুমারকে আমার অন্তরের মর্মস্থল থেকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম একদম এবং দিলীপ কুমার এবং উত্তরবঙ্গ এই দুটো যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কারণ তার একটি বিখ্যাত ছবি সাগিনা মাহাতো তুমি একটু আগেই বললে তো সেই সাগিনা মাহাতোর শুটিং কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গেই হয়েছিলিয়াতে তো সেই সাগিনা মাহাতো ছায়াছবির একটি বিখ্যাত গান শ্যামল গুপ্তের কথায় তপন সিংহের সুরে এবং গেছিলেন গানটি অনুপ ঘোষাল এবং শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় ঠিক তো সেখানে ডুয়েট করেছিল আমি আজকে সিঙ্গেল গাইছি চলবে চলবে একটু চেষ্টা করছি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই শুরু কর গান বলুন তো কি তার চুলের ছাঁট কি তার অভিনয় দক্ষতা অথচ তারই চুলের ছাঁট নাকি যুব সমাজকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে এমনটাও শুনতে হয়েছিল তাকে পরবর্তীতে কি শুনছি পরবর্তী গান পরবর্তী গানে যাওয়ার আগে বলে রাখি গানটি বহুল প্রচলিত এবং একটা সময় স্বাধীনতা দিবস সাধারণতন্ত্র দিবস সেই দিবসগুলো আসলে সেই গানগুলো যেন মানে আমরা শুনতে পাই সব সময় একদম এবং একটি বিখ্যাত ছায়াছবি কারমা কারমা থেকে বুঝতেই পারছি তোমার কথা ঠিক তো একটু চেষ্টা করছি নিশ্চয়ই আপনা 
দিলীপ কুমারকে বলা হতো ট্র্যাজেডি কিং তার কারণ তিনি তার বহু ছবিতে এত ভাগ্য বিতাড়িত এক দক্ষি মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যে তার নামে হয়ে গেল ট্র্যাজিক কিং কিন্তু এই রোলে অভিনয় করতে করতে তার মানসিক অবসাদ এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যে তিনি ডাক্তার দেখাতে বাধ্য হলেন এবং ডাক্তার বললেন তাকে এই রোলগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে ফলে তিনি কমেডিয়ান চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করলেন ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করলেন এমনকি ক্যামিও রোলেও তিনি নিজেকে মেলে ধরলেন ফলে ধীরে ধীরে তার সেই মানসিক অবসাদ দূরে গেল এবং গেল বলেই হয়তো আমরা এত সোনা ঝরা ছবি পেলাম আমাদের সঙ্গে আজ টেলিফোনে প্রথম কে রয়েছেন আজকে টেলিফোন নাম্বারও বলতে ভুলে গেছি তাই প্রথমেই বলে দিই জিরো থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ সিক্স এট ওয়ান জিরো থ্রি কিন্তু আমাদের টেলিফোন নাম্বার হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার শুভ সকাল মহা ম্যাডাম শুভ সকাল হুগলির উত্তমা দিকে তিলক পাল বলছি বলুন তিলক বাবু হ্যাঁ মহা ম্যাডাম এই সবে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স কালিম্পংসের ময়নাগুড়ি হয়ে এক ঘন্টা আগে বাড়ি ফিরলাম বাহ ঘোড়া ভালো হয়েছে তো হ্যাঁ অসাধারণ ঘোড়া হয়েছে স্টুডিওর পাশেই ছিলাম যাই হোক গতকাল রাতে কেমন কামরুল এক্সপ্রেস থেকে ফিরছি ঠিক তখন জ্যোতির্ময়কে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম আজকে এই অনুষ্ঠানের জন্য হ্যাঁ একটু জ্যোতির্ময়ের কথা বলি হ্যাঁ ভাই জ্যোতির্ময় रवींद्रभारतीभिनंदन তোমার কাছে অনুরোধ আপনার রাখলাম তোমার নিজের বাংলা রক ফিউশন গীতিকার শিবনাথ ও কুমকুমের ফসিলেস আর আমি রব না রব না ঘরে বন্ধু মিলে প্রাণ বাঁচে না ভুল করেছি কেউ বুঝবে না এটা গাইতে হবে ভাই আর শ্রাবণ মিত্রে আহা মরি মরি চলিতে চলিতে আর যদি কিছু আমার শুদাও একদম দারুণ অনেক ধন্যবাদ তিলকবাবু ফোন করার জন্য জিরো থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ সিক্স এট ওয়ান জিরো থ্রি আমাদের টেলিফোন নাম্বার টেলিভিশনে স্ক্রল যাচ্ছে দেখুন সেখান থেকে জেনেও কিন্তু আমাদের অবশ্যই ফোন করতে পারেন আমরা রয়েছি আপনাদের টেলিফোনের অপেক্ষায় যদির মায় পরে গানটিকে শুনছি বুঝতে পারছি গলাটা একটু এই ওয়েদারের জন্য গলা খারাপ হচ্ছে হ্যাঁ ওয়েদার তো একটা বড় ফ্যাক্টর একদম তো সেটা বুঝতেই পারছো কারণ মানে টেম্পারেচার এতটাই হিউমিডিটিটা বেশি হ্যাঁ সত্যি সত্যি আমাদের এখানে এটাই একটা সমস্যা যাকে নিয়ে কবিদের কবিতার শুরু তিনি আর কেউ নন তিনি কবিগুরু একদম তো যে কোনো অনুষ্ঠানে কবিগুরুর গান না গাইলে সেই অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় না তো কবিগুরুর একটি বিখ্যাত গান পূজা পর্যায়ের অনেকগুলো উপপর্যায় আছে তো তার মধ্যে একটি উপপর্যায় আছে সুন্দর সেই উপপর্যায়ের একটি গান তিলক কামদ রাগে নিবদ্ধ একটু গাইবার চেষ্টা করছি নিশ্চয়ই
পরে কিন্তু আরও একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে মন চাচ্ছে কারণ সে রবীন্দ্র ভারতীর শিক্ষার্থী এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপরই তার দক্ষতা প্রশ্ন আতীত সুতরাং আমরা নেক্সট গান অবশ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনব কি শোনাচ্ছ এই গানটা গাইবার আগে তার সম্পর্কে একটু না বললে নয় কারণ বলতেই হবে আমাকে এটা হচ্ছে একটি ভাঙা গান সেই গানটিকে বেস করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দ্য হরিদাস স্বামী বলে একজন গীতিকার এবং গায়ক ছিলেন তো হরিদাস স্বামীর লেখা একটি হিন্দি গান নাচা তা ত্রিভাঙ্গারে একটু কর্তা দাও আমি মূল গানটা একটু গেয়ে নেই তারপরে আমি ওই ভাঙা গানে যাব ভাঙা গানে যাবে ঠিক নাচত ত্রিভঙ্গয়ে নাচত ত্রিভঙ্গয়ে নন্দ নন্দন বৃন্দাবন যমুনা তট অমৃত মনোমথ মন বিবর্দন মৃদুলয়ভিনব জলদ আমি সবসময় বলি যে আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা রয়ে গেছেন যারা ছিলেন তারা কিন্তু আমাদেরকে এত 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 দিয়ে গেছেন না যে উত্তরসূরি হিসেবে আমরা তার ভোগ দখলি সত্ত্ব উপভোগ করছি এবং কোনো কোনো সময় তার মিস ইউজও করছে এবং মিস ইউজ করার কারণটাতে কি হচ্ছে আমাদের উত্তর প্রজন্ম কিন্তু সেভাবে জানতে পারছে না এখনও সময় আছে আমরা যদি সেই বিষয়টার দিকে একটু নজর ঘোরাই শুধুমাত্র বিদেশি কালচার না শিখিয়ে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকেও যদি 
আমরা তার পাশাপাশি প্যারালালি তাকে শিখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে থাকি তাহলে দেখবেন যে মনের শান্তি আপনি হানড্রেড পারসেন্ট পাবেন এইটুকু আমি বলতে পারি তার কারণ আশেপাশে যা দেখছি না যুব সমাজের অবক্ষয় সে দেখতে দেখতে বড় কষ্ট হয় কারণ আমাদের সময়ও যা ছিল এর পরের প্রজন্ম তাই থাকবে তার পরের প্রজন্ম তাই থাকবে কিন্তু ঐতিহ্য যদি একবার মানুষ ভুলে যায় তার শিকড় যদি ভুলে যায় তাহলে অতি অবশ্যই গাছটা কিন্তু একেবারে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যাবে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন সুন্দর সহযোগিতা আর জ্যোতির্ময়ের গান তিনটি খুব সুন্দর উপভোগ করছি ধন্যবাদ আমি আমি বেশি কথা না বলে আমি সরাসরি জ্যোতির্ময়ের কাজ চলে একদম একদম আমি আপনাকে দুটো গান বলবো শ্যামল মিত্র মহাশয়ের একটি হচ্ছে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন আর ওই চোখে সাগরের আর একটি হচ্ছে কি নামে থেকে বলবো তোমাকে মন্দ করেছি আমাকে ওই দুটি চোখে বোমা দিদি সঙ্গে রইলাম সবাই সঙ্গে থাকুন কারণ আপনাদের সঙ্গে থাকাটা কিন্তু আমাদের উৎসাহিত করে বরাবর আমাদের অনুপ্রেরণা করে এটা আমি বলে এসেছি এবং এটা কিন্তু শুধু বলার কথা নয় এটা সত্যিকারের কথা আমরা যাবো গানে যদি তুমি পরেরটা কি শুনছে যে আমাদের শেকড়টাকে যেন আমরা না ভুলে না ভুলে যাই তো বিগত দু বছর আমরা সকলেই জানি যে কি অবস্থায় কাটিয়েছি আমরা মানে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য যেন রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের বেঁচে থাকার মূল রসদ হয়ে উঠেছিলেন একদম তার গানের কথায় আমি একটু বলছি আধার এলো বলে তাই তো ঘরে উঠল আলো জ্বলে সত্যি আধার এলো বলে একদম তো তার গান তার কথায় আমি পরবর্তী গানে চলে যাচ্ছি চলো এই গানটি প্রেম এবং প্রকৃতি পর্যায়ের সানাই কাব্যগ্রন্থে কাব্যগীতি সানাই কবিতা সেখান থেকে কিছুটা অংশ সুরারোপিত হয়ে একটি গানে রূপান্তরিত হয়েছে ঠিক চেষ্টা করছি
অসাধারণ গান আসলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়াই আমাদের পক্ষে একেবারে ধৃষ্টতা তার কারণ তিনি নিজেই তো তার নিজের উদাহরণ তা আমরা যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই আমরা সবসময় গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করি আমরা সবসময় শুধুমাত্র তার কথা বলি এবং তার কথাই উদাহরণ দিয়ে তার কথা বলি এই যে সব কিছু বলে যাওয়া আমাদের জন্য তা সত্ত্বেও আমরা যেন কেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছি এই বিষয়টাকে কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে একটু ভাবাচ্ছে এই বিষয়টা আমাদের কি তাই তো যদি মনে হয় যে হ্যাঁ একদম এই কথাটা সত্যি দু এক লাইনে আমাদের সঙ্গে এই কথাগুলো শেয়ার করতে পারেন অবশ্যই টেলিফোন করে জিরো থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ সিক্স এইট ওয়ান জিরো থ্রি আমাদের টেলিফোন নাম্বার যদি মায় পরের গানটি কি শুনছি এবার আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে বেরোবো তো এবারে আমি আমার খুব একজন প্রিয় কবি অতুল প্রসাদ সেন তার একটি বিখ্যাত গান পিলু এবং বারোয়া মিশ্র রাগের নিবদ্ধ কারণ অতুল প্রসাদ সেন তো জীবনের বেশিরভাগটা সময় লখনৌতে ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অসাধারণ দক্ষতা তো রয়েছে যেমন কিছু প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ভেঙে তিনি নিজে কথা এবং সুরারোপিত করে গিয়েছেন এই গানটাও সেই রকমই একটি গান যে শাস্ত্রীয় ঘরানার একটি ঠুংড়িকে বেস করে উনি রচনা করে রচনা করে বিখ্যাত একটি গান আমি একটু গাইবার চেষ্টা নিশ্চয়ই
क्या बात क्या बात আমাদের এই যে জ্যোতির্ময়ের এত সুন্দর একটি গানের সঙ্গে বা সবগুলো গানের সঙ্গে যারা যন্ত্রের মধু গুলে দিচ্ছেন এবার তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে নি আজকে তবলায় আছেন অম্লান পণ্ডিত গিটার এবং সিনথেসাইজারে যথাক্রমে সুব্রদীপ মুখোপাধ্যায় এবং সুপ্রিয় ব্যানার্জি আমাদের পরিক্রমা কিন্তু চলছে গানের পরিক্রমা এবং তার সঙ্গে ফোন কলও চলছে এখন কে রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন বলুন নবকুমার বাবু ভীষণ সুন্দর তোমার আজকে সঞ্চালনায় মুক্ততায় ভরিয়ে দিচ্ছে আমাদের অনেক ধন্যবাদ আজকে দুজনের নাম আমি উল্লেখ করছি পরম সত্য শিল্পী সুবিনা রায়ের সন্তান সুরঞ্জন রায়ের আছে জন্মদিন প্রার্থনা করি হিমাঙ্গ বিশ্বাসের একশো দশতম প্রয়াণ দিবস আমার অন্তরে শ্রদ্ধাঞ্জলি আছে এবার কথা বলি আমার ভীষণ আদরের ছোট ভাই আমার জ্যোতির্ময়ের সাথে ভীষণ সুন্দর তোমার উপস্থাপনা এবং আমি তোমাকে অনুরোধ করব দাদা হয়ে তুমি কিন্তু অভিযুক্ত সামনের দিকে এগিয়ে চলো ভীষণ তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠ আর যে দুজনের কথা বললাম তাদের গানের অন্তর চার করে যদি সমাধায় পারো তুমি সহশিল্পকে নিয়ে ভালো লাগবে খুব ভালো থাকো ভাই নতুন বছর অনেক শুভেচ্ছা রয়েছে অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য এবং এটা তো সত্যি মানে এই ওয়েদারে জ্যোতির্ময়ের গলাটা সত্যি আজকে একটু ডিস্টার্ব করছে তারপরেও যে ও এত সুরেলা গাইছে এটা আমাদের মানে ভাগ্য বলতে পারেন এবং ওরও ভাগ্য তার কারণ একটি অনুষ্ঠানে এসে বিশেষ করে মর্নিং লাইভ অনুষ্ঠানে এবং শীতকালে যখন গলাটা ডিস্টার্ব করে না তখন মানে পুরো আত্মবিশ্বাসটা দুমড়ে মুচড়ে যায় অথচ সেটাকে ওভারকাম করেও চলছি এই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা এবার এগিয়ে যাব গানের তরিতে জ্যোতির্ময় পরেরটা কি শুনছি পরের আগে জানার যাওয়ার আগে একটু বলে নেই আমার নচিকেতা চক্রবর্তী একটা গানের মধ্যে বলেছিলেন বাংলার গানে যার নামেই বসন্ত তিনি গায়ক সুরকার হেমন্ত আচ্ছা এবার হেমন্ত বাবুর একটি গানে যাই নিশ্চয় মুকুল দত্তজির কথায় এবং হেমন্ত বাবুর সুরে এবং তার কণ্ঠে একটি বিখ্যাত গান চেষ্টা করছে গায়ক এরকমই 
নির্দেশ চলো আচ্ছা আমরা বিরহের কথা এলে কার কথা ভাবি রাধা হ্যাঁ রাধার কথা তো ভাবি কিন্তু আমাদের প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে আমরা বিরহের কথা ভেবে কার কথা ভাবি মান্নাদের কথা মান্নাদের কথা অবশ্যই মান্নাদের একটা গানে যাই নিশ্চয়ই যদি কাগজে লেখো না কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো না পাথর হয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো না আপনার সঞ্চালনা আর আজকে যিনি গায়ক এসছেন অপূর্ব তার সঙ্গে সঙ্গতে যারা আছে সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার জানাচ্ছি আমি শিল্পীর কাছে আর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত একটু শুনতে চাই খুব ভালো তার পরিবেশনা দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে যদি সম্ভব একটু গাইবেন সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার রইল অনেক ধন্যবাদ শ্যামল বাবু ফোন করার জন্য টিভি স্ক্রলে যদিও আমাদের নাম্বার যাচ্ছে তা সত্ত্বেও মুখে একবার বলে দিই জিরো থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ সিক্স এইট ওয়ান জিরো থ্রি আমাদের টেলিফোন নাম্বার এক্ষুনি এক্ষুনি ফোন করতে হবে কিন্তু যদি মাই পরের গান থেকে শুনছি আমি আর কথা না বাড়িয়ে পরবর্তী গানে চলে যাচ্ছি মহানাক উত্তম কুমারের একটি বিখ্যাত ছায়াছবি দেয়ানিয়া থেকে শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে একটি বিখ্যাত গান আমি একটু গাইবার চেষ্টা করছি ঠিক অবশ্যই আমি চেয়ে দেখি সারালি আজ ওই চোখে সাগরের অনিল আমি তাই কি গান গাইতে বুঝি মনে মনে হয়ে গেল আমি চেয়ে দেখি সারালি আজ ওই চোখে সাগরের অনিল আমি তাই কি গান গাইতে ওই ঝর ঝর কনক 
আমাদের বাবা মাদের জেনারেশনের প্রেমে পড়ার একটা গান ছিল যদিও আমাদের জেনারেশনেও এটা সমানভাবে বহমান কিন্তু আগামী দিনে থাকবে কিনা এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে যদিও শিল্পীরা কিন্তু এই ধরনের পুরনো এবং জনপ্রিয় গানগুলোকে রিক্রিয়েট করছেন সেটা একটা ভালো দিক যদিও সেখানে প্রচুর মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে হয়তো যা কথা তার থেকে অনেক বেশি মিউজিক তা সত্ত্বেও এই সুন্দর গানগুলো যথোপযুক্ত সুরেই যে আবার নতুন করে রিক্রিয়েট করছেন শিল্পীরা এটা খুব ভালো লাগছে এবং তার জন্য শিল্পীদেরকে কুর্নিশ কিন্তু আমরা জানাই পরের গানটিকে শুনছি জ্যোতির্ময় এবারে শ্যামলবাবুর আরেকটি গান সাগরিকা ছায়া ছবি থেকে একটু চেষ্টা করছি নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছি তুমি কোনটা গাইবে তবুও চলো আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগরের পেরো নদী পারে আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগরের পেরো নদী পারে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ বিভিন্ন স্কেল সমস্ত কিছু ব্যবহার করা যায় সেই কারণে কিন্তু সিনথেসাইজারের এত জনপ্রিয়তা এবং আমাদের স্টুডিওতেও কিন্তু সিনথেসাইজার যথেষ্ট জনপ্রিয় আপনারা দেখতেই পান প্রতি সপ্তাহের এই তিনটি দিনে আমরা কিন্তু সিনথেসাইজার আমাদের কাছে অবশ্যই থাকে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো নমস্কার দিদি ভাই নমস্কার শুভ সকাল শুভ সকাল কল্লানে গয়স করতে কি নিজে বলছেন বলুন নির্মল বাবু বিভিন্ন স্টেজের গান গান শুনছি কিন্তু কয়েকটা গান শোনা পড়া থাকে যাক দাদা ভাই তোমার কথা বলি হ্যাঁ নিশ্চয়ই নমস্কার দাদা ভাই হ্যাঁ বলুন তা শিল্পী আমার পছন্দ গানের পছন্দ আপনি निश्चय তাজমহল গুরু হৃদয়ে তোমার আমি হারিয়ে গেলি আমি এবারে যে গানটি গাইছি 
चेस्टाई बंधु पिने नाई जे गति की बाती बाकी बराती सुसे आगुन आर्तो निभे ना आहा सुसे आगुन आर्तो निभे ना ओई को जोल से आगुन आर्तो निभे ना ओई को जोल से आगुन आर्तो निभे ना 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 बंधु पिने प्राण बसे गंगा जल बकुल फुल विभिन्न रकम एक उल्लेख्य सई पताानो हल चोखे बाली से धरण सई तो यो जे रखम रही है फोन कले जाब कैने दाँत कैने विभिन्न पड़ाशनो जेने जे बंधु के बीच तुम सोना दिए दाँत बाधाली अथचार घर जमाई आदर करार मतन खेते देवार मतन हमारे कि देखे तो तर दाँत देखे कम गाटा मान झनझन कर फोन कर 
তাহলে পরের গানটি কি শুনছি আমি এবারে যে গানটি গাইছি হিন্দি গান জনপ্রিয় ছায়াছবি সাজেন সিনেমা থেকে আচ্ছা একটু চেষ্টা করছি গাইবার পঙ্কজ উদাস জি গিয়েছিলেন ঠিক আছে এবং আমরা অনুষ্ঠানের এই এত সুন্দর পদচারণা করতে করতে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালাম যার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই দিলীপ কুমারকে দিয়ে শেষ করি সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি এক লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিতেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার উচ্চকক্ষের সদস্য ছিলেন যে কংগ্রেস তাকে বলেছিল যে তার চুলের ছাঁটের জন্য মনে হয় কংগ্রেসের একজন সদস্য বলেছিলেন যে যুব সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে পেশোয়ারে তার যে বাড়িটি সেটি হেরিটেজ স্বীকৃত হয়েছে এমন অসংখ্য বর্ণময় চরিত্রের টুকরো টুকরো সেই মানুষটির সারা শরীরে সারা জীবনে দিলীপ কুমারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জলপাইগুড়ি দূরদর্শন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যাবো আমরা তোমার গানে ta ne 